আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু একজন মানুষের শরীর ঠিক রাখার জন্য যা দরকার একজন মানুষের শরীর সুস্থ রাখার জন্য যা দরকার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তা যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম ভাবে সব সবাইকে দিয়েছেন একজন মানুষের আকল সুস্থ রাখার জন্য আকলকে আকলে সালিম রাখার জন্য সুস্থ নিরাপদ আকল ঠিক রাখার জন্য মানসিক অবস্থা ঠিক রাখার জন্য একজন মানুষের রুহানি কুওয়াত রুহানি শক্তি ঠিক রাখার জন্য যে খোরাক দরকার সেই খোরাকের নাম হলো কোরআন রুহানি খোরাক এবং আকল ঠিক রাখার জন্য যে খাদ্য দরকার সেই খাদ্যটা হলো আল কোরআন সেইটো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম ভাবে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সমভাবে দিয়েছেন এই কোরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর কোন দেশের জন্য কোন জাতির জন্য কোন অঞ্চলের জন্য আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করেন না একেবারে আম ভাবে সমগ্র দুনিয়াতে পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে ধনী গরীব সাদা কালো তারপরে এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা যত দেশে যত মানুষ বসবাস করেন সব মানুষের জন্য আল্লাহ পাক এই রুহানি খোরাকটাও সমভাবে দিয়ে দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ এটা পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো অঞ্চলের যে কোনো মানুষ এটা তেলাওয়াত করতে পারে শিখতে পারে জানতে পারে আমল করতে পারে এটাও শরীরের জন্য যেটা জরুরি দরকার সেটা যেমন দিয়েছেন ঠিক আকলের জন্য এবং রুহানি শক্তি জোগানোর জন্য যেটা দরকার সেটাও আল্লাহ পাক এইভাবে আমভাবে দিয়েছেন এই জন্য কোরআনে কারিমের তাফসির কোন দেশের জন্য জাতির জন্য কোন দলের জন্য কোন গ্রুপের জন্য না এটা কারো ব্যক্তিগত সম্পদ না কোরআন এটা পৃথিবীর কোন অঞ্চলের মানুষেরও ব্যক্তিগত সম্পদ না এটা পৃথিবীর সকল মানুষের সম্পদ এটা মানবতার সম্পদ মানবতার যিনি খালেক তিনি কোরআন নাজিল করেছেন উদাল্লের নাস সমগ্র মানবতার হেদায়তের জন্য সুতরাং মানবতার খালেক মানবতার জন্য কোরআন আমরা মাঝখানে কি করি দৌবাসের কাজ করি যে যেই অঞ্চলের যে মানুষগুলো যে বাসাবাসী আমরা কিছু মানুষ আল্লাহ কিছু বান্দা মাঝখান দিয়ে ওই আরবিটাকে বাংলাবাসীদের কাছে আমরা তুলে ধরি ঠিক আবার অন্য অন্য ভাষাভাষী যারা আছেন তাদের কাছে ওই দেশের ওলামায় কেরাম ওই ভাষায় তুলে ধরেন আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর কিছু বান্দা শুধু দোবাসের কাজ করি আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে আল্লাহর কোরআন আমভাবে সকলের জন্য আর একজন মানুষ পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে হলে কোরআনের ছায়াতলে আসতে হবে যদি মানুষ কোনো মানুষ ইচ্ছা করে যে আমি পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে চাই পৃথিবীতে আমি শান্তিতে থাকতে চাই এই শান্তিতে থাকতে হলে শান্তির রাস্তা একটাই সেটা হলো আল কোরআনের রাস্তা সেটা হলো কোরআনের ছায়া তলে বট গাছের ছায়া বট বৃক্ষের ছায়া আছে না বট বৃক্ষের ছায়া যেমন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মানুষ যখন একেবারে গরম আর সহ্য করতে পারছে না তখন একটু আরামের জন্য এসে বট গাছের নিচে শোয় বট গাছের নিচে শুইলে একটু আরাম আছে কোনোদিন শুইছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ শুইছে বট গাছের নিচে সবসময় একটু বাতাস থাকে বড় গাছ তো বট গাছ বট গাছের নিচে কোথাও বাতাস নেয় দেখবেন যে বট গাছের নিচে একটু বাতাস থাকে একটু ঠান্ডা থাকে তো এখানে আসলে মানুষ একটু আরাম পায় ঠিক আল্লাহর কোরআন এমন যে আপনি পৃথিবীর যেখানে যত অশান্তি যত আপনার গোলযোগ যত খারাপ অবস্থায় থাকুক না কেন যখনই আপনি কোরআনে কারিমের ছায়া তলে আসবেন তখনই আপনার মানসিক একটি প্রশান্তি আসবেই এজন্য আপনার এই কোরআনের ছায়া তলে যদি বসবাস করে তাহলে মানুষ শান্তিতে বসবাস করে এর কারণ হলো কোরআন মানুষদেরকে জুহদিয়াত শিখায় জুহদিয়াত কোরআনের একটা মৌলিক শিক্ষা হলো জুহদিয়াত জুহদিয়াত মানে মানুষদেরকে দুনিয়ার আকর্ষণ কমায় দে আখেরাতের আকর্ষণ বাড়ায় দে মানুষ তত বেশি শান্তিতে থাকতে পারবে পৃথিবীতে 
যত বেশি দুনিয়ার আকর্ষণ কমবে আখেরাতের আকর্ষণ বাড়বে তত তার শান্তি বাড়বে যত আখেরাতের আকর্ষণ কমবে দুনিয়ার আকর্ষণ বাড়বে তত অশান্তি বাড়বে কারণ দুনিয়া এমন একটা জিনিস দুনিয়া কোনো দিন কাউকে পরিপূর্ণ রূপে একেবারে তাকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে দুনিয়া দিতে পারে না দুনিয়ার সব পাওয়ার পরেও মানুষের অসম্পূর্ণ থেকে যায় নবী সাল্লাম হাতিসের মধ্যে বলেছেন যে দুনিয়া এমন একটা জিনিস কারো যদি একটি স্বর্ণের পাহাড় থাকে তো সে চা যে তার আরেকটি স্বর্ণের পাহাড় থাকুক এইভাবে স্বর্ণের পাহাড় দুইটা পাঁচটা দশটা হইতে হইতে সারা পৃথিবীর স্বর্ণ সব পাহাড়ও যদি তার হয়ে যায় তো আরেক দুনিয়া লাগবে তার নবী সাল্লাম বলেন দুনিয়ার কোনো সম্পদ একজন মানুষের মুখ ভর্তি করতে পারে না একটা মাত্র জিনিস তার মুখ ভর্তি করতে পারে সেটা হইল এল্লা তোরা মাটি মাটির নিচে যখন যায় কবরে যায় তখন আর স্বর্ণের পাহাড়ও লাগে না তখন আর কিছুই লাগে না সব চাহিদা ওই দিন পূরণ হয়ে যায় তাহলে একজন মানুষ দুনিয়ার প্রতি তার আকর্ষণ যত বেশি থাকবে তত অশান্তিতে থাকবে দেখেন যার টাকা পয়সা বেশি সম্পদ বেশি তার অশান্তিও বেশি রাত্রে ঘুমাইতে পারে না রাত্রে ঘুমের মধ্যেও টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ করতে হয় কিন্তু যার টাকা পয়সা কম তিনি আরামে এমন ঘুম দেন পাঁচজনের ঠেলে তাকে জাগাইতে পারে না এরকম না তাহলে কোরআনে করিম যে মানুষ তৈরি করে কোরআনের ছায়াতলে আসলে মানুষগুলো যে আখলাক সম্পন্ন হয় সে আখলাকটা হলো জুহদিয়াতের আখলাক আর জুহদিয়াতের আখলাক হইল মানুষদেরকে দুনিয়ার আকর্ষণ কমায়ে আখেরাতের আকর্ষণ বাড়ানো হয় বালতু উতেরু নাল হায়াত দুনিয়া ওয়াল আখেরাত খাইরু ওর আন মানুষদেরকে শিক্ষা দেয় যে বালতু উতেরু নাল হায়াত দুনিয়া তোমরা কি দুনিয়ার হায়াতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছ প্রাধান্য দিচ্ছ ওয়াল আখেরাত খাইরু আখেরাত হলো তোমাদের জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর এবং স্থায়ী কোরআনে আমাদেরকে শিক্ষা দে আল্লাহ কুমত তাকা সুর হাত্তা সুর তুমুল মাকাবির তোমাদের এই তাকা সুরের প্রতিযোগিতা আদিক্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের বন্ধ হয়ে যাবে কোথায় হাত্তা সুর তুমুল মাকাবির কবরস্থান পর্যন্ত এটার দৌড় হইল কবরস্থান পর্যন্ত কবরস্থানে গেলে এটার দৌড় শেষ তাকা সুরের প্রতিযোগিতা তাহলে আমরা যে কথাটি বলবো তাফসিরুল কোরআনের শুরুতে যে পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো জাতি কোনো দেশ যদি শান্তিতে থাকতে চায় তার জন্য আশ্রয়স্থল কোথায় ফি জিলাল কোরআন কোরআনের ছায়া তলে কোরআনের ছায়া যদি আসে তো ওই জাতি ওই দেশ ওই মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে এটাই হলো শান্তির একমাত্র নিরাপদ ঠিকানা এই জন্য ইসলামের এই এই কোরআনে শিখিয়েছে যখন তোমাদের একজন আরেকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে তখন তোমরা কি করবে সালাম বিনিময় করবে সালাম দুইজনে মিলে সালাম একজন বলতেছে আসসালাম আলাইকুম আরেকজন বলতেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম দুইজনেই সালাম শান্তির ঘোষণা দিচ্ছে যিনি সালাম দিচ্ছেন তিনিও শান্তির ঘোষণা দিচ্ছেন যিনি সালামের জবাব নিচ্ছেন তিনিও শান্তির ঘোষণা দিচ্ছেন তাহলে দুইজনের ঘোষণায় আকাশ বাতাস আল্লাহর জমিন শান্তির ঘোষণায় মুখরিত হয় তো যে কোরআন মানুষদেরকে শান্তির ঘোষণা দেয় এই কোরআনের কাছে আসলেই মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই কোরআনের ছায়াতলে বসবাস করার তৌফিক দান করুন সুরা